கற்களை மூடி கத்தரை நோக்கி நாம் ஜெபிப்போம் அன்பின் பிதாவே இந்த காலை ஆராதனைக்காக உங்களை நாங்கள் நன்றியோடு உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த நாளிலே நாங்கள் உமை உயர்த்தி உமை போற்றி உமை பாட நீர் எங்களுக்கு கிருவை தரும்படியாக எங்களை உங்களுடைய கருத்திலே நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டு எந்தெந்த இடத்துல உங்களுடைய நாமத்தை உயர்த்தும்படியாக உங்களுடைய பிள்ளைகள் கூடியிருக்கிறார்களோ ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் நிரப்பும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே இந்த ஆராதனையின் ஒவ்வொரு பகுதியும் கத்த நீர் ஆசீர்வதியும் கர்த்தாவே கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே இந்த நாள் காலையிலே இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை உலகமெங்கும் வெந்த கோஷ்டை ஞாயிறு என்று அவர்கள் கொண்டாடுகிறார்கள் அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் என்னும் நாள் வந்த போது அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்தில் வந்திருந்தார்கள் நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலே நீங்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து கத்தரை பாடி ஆண்டோருடைய பர்சு தாவியானோருடைய நிறைவே இந்த நாளிலே நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் fullness of the holy spirit on this day of pentecost Yeah, yeah. 
கத்தருடைய மேகத்தின் ஆவியானவர் உங்கள் குடும்பத்திற்குள்ளாக நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலே அவர் வந்து இறங்கும்படியாக நாம் ஜெபிப்போம் ஆண்டவருடைய நாமத்தை எங்கெல்லாம் நாம் உயர்த்துகிறோமோ அவர் அல்பாகவும் ஒமேகாவும் இருக்கிறார் நீங்கள் இடத்துல இருக்கிற இடத்திலே பரிசுத்தாவின் நிறைவை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக
वीटर
ஒவ்வொருவரையும்ாவே <laughs> இனிய நாமத்திலே இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாள் காலை நம்முடைய வேத தியானத்திற்காக லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரத்துக்கு நேராக நம்முடைய வேத புத்தகத்தை நாம் திருப்பிக் கொள்வோம் லெட்ஸ் டேர்ன் அப் பைபிள்ஸ் டு லுக்ஸ் காஸ்பிள் சாப்டர் ஒன் அண்ட் வி கோன் டு ரீட் த்ரீ வேர்சஸ் ஃப்ரம் த சாப்டர் லூக்கா முதலாம் அதிகாரத்தில் இருந்து மூன்று வசனங்களை நாம் வாசிக்க போகிறோம் பதினைந்தாம் வசனம் நாற்பத்தி ஓராம் வசனம் அறுபத்தி ஏழாம் வசனம் லூக்ஸ் காஸ்பிள் சாப்டர் ஒன் வேர்ஸ் பிப்டீன் வேர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் அண்ட் வேர்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன் லூக்கா முதலாம் அதிகாரத்தில் பதினைந்தாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அவன் கத்தருக்கு முன்பாக பெரியவனாயிருப்பான் திராட்சரசமும் மதுவும் குடியான் தன் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் போதே பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டிருப்பான் முதலாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராம் வசனம் எலிசபெத்து மரியாளுடைய வாழ்த்துதலை கேட்டபொழுது அவளுடைய வயிற்றில் இருந்த பிள்ளை துள்ளிற்று எலிசபெத்து பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு and it came to pass that when elizabeth heard the salutation of mary the babe leaped in her womb and elizabeth was filled with the holy ghost 67 am vasanam verse 67 of luke chapter 1 avanudaiya thagappanagiya zagariya பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு தீர்க்க தரிசனமாக கத்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நாளிலே உலகமெங்கும் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையை பெந்த கோஷ்ட ஞாயிறு என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது திஸ் சண்டே த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு it is observed as the day of pentecost kathrude naamathukku magimai undavadaga yesu christu uithai inda naal easter sunday uithai inda naal anda naalukku piragu yesu christu vanavar 40 naatkal thammudaiya seesharlukkum mattravarlukkum thammai uyirodu elundavaraga kaatchi alithar anda 40th naalile avar parameri அவர் பிதாவினிடத்திலே சென்ற பிறகு பத்து நாட்களுக்கு பிறகு பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வாக்கு தன்ன வாக்கு தத்த பண்ணப்பட்டபடியே பரிசுத்த ஆவியானவர் பரலோகத்திலிருந்து அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரத்திலே அவர் இறங்கி வந்தார் நூற்றி இருபது பேர் மேல் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்குவதாக நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் So the 50th day after Jesus rose from the dead is the day of Pentecost. கத்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக What is the purpose of Pentecost? அந்த பெந்தகோஸ்த நாளினுடைய ஒரு கருத்து அதனுடைய நோக்கம் தான் என்ன? The Holy Spirit was given from heaven by the Lord Jesus Christ to prepare a bride 
for Jesus. Yesu Kristu kaga sabayagiya manavatiyai ayatta pannambadiyaga. The Holy Spirit has many many names in the Bible. Veda puttakathile parishutta aaviyanavarukku anega peyargal undu. Indha peyargal ellam parishutta aaviyanavarudaiya kiriyaigal parishutta aaviyanavarudaiya gunangalai kurikkiradha irukkirathu. அவருக்கு பெயர் சத்திய ஆவியானவர் அவர் அவருக்கு பெயர் புத்திர ஸ்வீகாரத்தின் ஆவியானவர் என்று பல பெயர்கள் தெர் ஆர் செவரல் நேம்ஸ் டு த ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் அடாப்ஷன் புத்திர ஸ்வீகாரத்தின் ஆவியானவர் ஹி இஸ் கால்ட் ஆஸ் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ட்ரூத் சத்திய ஆவியானவர் என்பதை பல பெயர்களை நாம் வாசிக்கிறோம் கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் பரிசுத்த ஆவியானவர் சபையை ஆயத்த மண்ணியாக வருகிறார் என்று வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஒவ்வொரு சபை ஒவ்வொருவருடைய கிறிஸ்தவத்தில இருக்கிற சிறிய பகுதி என்னவென்றால் ஒவ்வொரு குடும்பம் என்று நாம் சொல்லலாம் த ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் எ சர்ச் இஸ் எ ஃபேமிலி ஒவ்வொரு குடும்பமும் சபையினுடைய சிறிய அங்கமாக இருக்கிறது கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் அவர் தருகிற அருள் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் அவர் தருகிற ஆசீர்வாதங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் அவர் வைத்திருக்கிற நோக்கத்தை இந்த பெந்த கோஷ்டிய ஞாயிறு நாம் ஒரு சில நிமிஷங்கள் தியானிக்க போகிறோம் திஸ் மார்னிங் விஆர் கோயிங் டு மெடிடேட் ஆன் தி பிளஸிங்ஸ் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இன்ட் த ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் த ஃபேமிலி லூக்கா முதலாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசித்த இந்த மூன்று வசனங்கள் we read three verses from the chapter 1 of luke's gospel verse 15 verse 41 and verse 67 in the moonru vasanangalaiyum vaasikkumbodu 67 am vasanam zagariyavai kurithu pesugirathu 41 am vasanam elizabethai kurithu pesugirathu 15 am vasanam yovan snananai kurithu pesugirathu இந்த மூன்று வசனத்தை இணைக்கும் ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால் வாட் யுனைட்ஸ் ஆல் தீஸ் த்ரீ வேர்சஸ் அபவுட் தீஸ் த்ரீ பீப்புள் இஸ் தி இன்ஃபில்லிங் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த மூன்று பேரையும் நிரப்பி இருந்தார் என்பதை இந்த மூன்று வசனங்களிலே நாம் வாசிக்கிறோம் அறுபத்தி ஏழாம் வசனத்திலே பரிசுத்த ஆவியினாலே ஜகரியா நிரப்பப்பட்டு நாற்பத்தி ஓராம் வசனத்திலே எலிசபெத் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு பதினைந்தாம் வசனத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டிருப்பான் கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் கணவன் மனைவி பிள்ளை தி ஹஸ்பண்ட் த ஒய்ஃப் அண்ட் த சைல்ட் த ஹோல் ஃபேமிலி வாஸ் ஃபில் வித் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆண்டவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த குடும்பத்தை முழுவதுமாக மூன்று பேரையும் நிரப்பி இருந்தார் என்பதை இந்த நாள் காலையிலே நாம் இந்த வசனங்களிலே வாசிக்கிறோம் கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் வேத புத்தகம் முழுவதும் நான் வாசித்த பொழுது ஒரு குடும்பத்திலே எல்லா நபர்களையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நிரப்பி இருக்கிறார் என்பதை பார்க்கும் பொழுது இந்த ஒரு குடும்பத்திலே தான் காட் ஆல் த்ரீ பீப்புள் பை தி அனாயிண்டிங் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த காலை வேளையிலே இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலே இந்த பெந்த கோஷ்டை நாளிலே ஆண்டவர் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் அவர் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பி அவர் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படி என்றால் என்ன ஆண்டவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு நம்முடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதிவதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் பரிசுத்த ஆவியானுடைய தொடுதல் மிக 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 முக்கியமாக இருக்கிறது கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் மூன்று ஆசீர்வாதங்களை உங்களுக்கு நான் வைக்க விரும்புகிறேன் இஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் ஃபில்லிங் எ பர்சன் ஒருவர் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டு இருக்கும் பொழுது அவருடைய வாழ்க்கையில வருகிற மாறுதல்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில வருகிற எழுப்புதலை இந்த மூன்று நபர் மூலியமாக வாசிக்கிறோம் முதலாவதாக ஜகரியாவை குறித்து வாசிக்கிறோம் ஜகரியாவுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் த ஹோலி ஸ்பிரிட் கேவ் த ப்ராவிடன்ஸ் ஆஃப் காட் டு ஜகரியா த ஹோலி ஸ்பிரிட் கேவ் தி ப்ராக்ளமேஷன் 
in the life of Elizabeth. And number three, the Holy Spirit gave the plan of God to John the Baptist. Three important blessings of the Holy Spirit in the family. குடும்பத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும் பொழுது இந்த மூன்று ஆசீர்வாதங்கள் த ப்ராவிடன்ஸ் ஆஃப் காட் த ப்ராக்ளமேஷன் ஆஃப் காட் அண்ட் த பிளான் ஆஃப் காட் தமிழில் நான் உங்களுக்காக சொல்லுகிறேன் பரிசுத்த ஆவியானவரால் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் பிள்ளை நிரப்பப்படும் பொழுது முதலாவதாக ஆண்டவருடைய முன் உணர்வு த ப்ராவிடன்ஸ் ஆஃப் காட் இரண்டாவதாக அவர் எலிசபெத்தை நிரப்பும் பொழுது ஆண்டவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவருடைய சாட்சி மூன்றாவதாக யோவான் ஸ்நானன் வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுத்த அவர் வாழ்க்கையின் திட்டம் கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவருடைய முன் உணர்வு ஆண்டவருடைய சாட்சி ஆண்டவருடைய திட்டம் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இன்றைக்கு இந்த வசனங்கள் மூலியமாக நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் முதலாவதாக ஜகரியாவை குறித்து நாம் வாசிக்க போகிறோம் லுக்கா எழுதின சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் அறுபத்தி ஏழாம் வசனம் லுக் சாப்டர் ஒன் அண்ட் வேர்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டிருந்தான் கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் த ஃபாதர் ஆஃப் ஜான் த பேப்டிஸ்ட் Zacharias was filled with the Holy Spirit. Kathrode Namathukku Stotram. Zacharias was filled with the Holy Spirit. Zacharias was filled with the Holy Spirit. Zacharias was filled with the Holy Spirit. This is the first time you have been filled with the Holy Spirit. The Holy Spirit was speaking to Zacharias. The Holy Spirit was speaking to Zacharias. You have been filled with the Holy Spirit. பிற்பாடு நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவராகிய தேவன் ஆண்டவராகிய தேவன் ஜகரியாவோடு கூட பேசினார் ஒரு தேவ தூதனை அனுப்பி ஜகரியாவோடு பேசினார் ஜகரியாவுக்கும் எலிசபெத்துக்கும் பிள்ளை இல்லாமல் இருந்தது அவர்கள் மிகவும் வயது சென்றவர்களா இருந்தார்கள் என்பதை வேதம் சொல்கிறது ஜகரியாஸ் அண்ட் எலிசபெத் பட் தேவர் வெல் ஸ்ட்ரிக்கன் இன் ஏஜ் வயதிலே மிகவும் வயது சென்றவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் கத்தருக்கு முன்பாக அவர்கள் மிகவும் குற்றமற்றவர்களாக நடந்து அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் தே வாக் பிஃபோர் காட் இன் இன்டகிரிட்டி அண்ட் ஃபெய்ட்ஃபுல்னஸ் மிக தேவ பக்தியுள்ள கணவன் மனைவியாக இந்த அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவ தூதன் ஜகரியாவுக்கு வந்து உன் மனைவி ஒரு குமாரனை பெற்றெடுப்பாள் என்று சொல்லும் பொழுது ஜகரியாவுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் வாசிக்கிற காரியம் இது எப்படி ஆகும் என்ற மனதிலே அவனுக்குள்ளாக ஒரு அவிசுவாசம் எழுந்தது இதை குறித்து நமக்கு நன்றாக தெரியும் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவராகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் அறுபத்தி ஏழாம் வசனத்திலே ஜகரியாவை நிரப்பினதுடைய காரணம் அவனுடைய அவ்விசுவாசத்தை அவன் இருதயத்திலிருந்து எடுத்து போடும்படியாக ஜகரியாவுடைய இருதயத்திலே அவ்விசுவாசம் காணப்பட்டது அவனுக்கு ஆவியானவர் விசுவாசத்தை ஆழமாக புகுத்த ஆரம்பித்தார் ஒன்பது மாதங்கள் ஜகரியாவால் பேச முடியவில்லை தேவ தூதன் பிறப்பை அறிவித்த பிறகு ஜகரியாவால் ஒன்பது மாதங்கள் அவரால் பேச முடியவில்லை காரணம் த லார்ட் வாஸ் இம்போசிங் அண்ட் டெபாசிட்டிங் த ஃபெய்த் இன் த ஹார்ட் ஆஃப் ஜகரியா அன்பிலீஃப் இஸ் மூவிங் அவே ஃப்ரம் த லார்ட் ஃபெய்த் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் காட் அந்த ஒன்பது மாதங்களிலே அவனுடைய அவிசுவாசத்தை பரிசுத்தாவியானவர் எடுத்துவிட்டு அவனுடைய இருதயத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் அசைவாட ஆரம்பிக்கின்றார் கத்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருக்கிற கணவர்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருக்கிற தகப்பன்மார்களுக்கு கர்த்தர் இந்த காலை வேளையிலே பேசுகிறார் எவ்ரி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் எவ்ரி ஃபாதர் இன் த ஃபேமிலி ஷுட் அண்ட் நீட் டு பி ஃபில் வித் த ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நாம் நிரப்பப்பட்டு காணப்பட வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டு ஒரு குடும்ப தலைவன் காணப்படும் பொழுது என்ன நடக்கிறது 
பரிசுத்த ஆவியானவர் விசுவாசத்தை தந்து ஆண்டவரிடம் கிட்டி சேர ஆரம்பிக்கின்றார் அப்படி என்றால் என்ன ஜகரியாவுக்கு ஒரு இரண்டு காரியங்கள் அவனுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் தந்தார் ஆண்டவராகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் ஜகரியாவுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவருடைய முன் அறிவை அவருக்கு உணர்த்தினார் நான் விளக்குகிறேன் நீங்கள் கேளுங்கள் the lord the holy spirit endowed on zakaria the providence of god what do you mean by the providence of god andavar ellavattriyum munbaga arindirundar providence endra vaarthai irandaga pirithal pro and video munbaga or kaariyathai kaatchiyaga paarpadu ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையை முன்பாகவே அவர் பார்த்து நமக்காக எல்லாவற்றையும் தந்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவனும் இதை நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தர் எனக்காகவும் என் குடும்பத்துக்காகவும் எல்லாவற்றையும் முன்பாகவே அவர் எல்லாவற்றையும் எனக்கு தந்து விட்டார் ஜகரியாக்கு இறுதியத்திலே ஒரு பயம் There was a great challenge in his heart. Zakariya would have walked in the very first time. What is the question? I am a man. I am a man. I am a man. I am a man. Now, how do you have a man? It is a very obvious person. 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 குடும்ப தலைவனை கத்தர் உங்களோடு கூட பேசுகிறார் பெந்தகோஸ்தே நாள் என்றால் என்ன பர்சுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்படுதல் பர்சுத்த ஆவியானவரால் ஒருவர் நிரப்பப்படும் பொழுது ஆண்டவருடைய முன்னறிவு காட்ஸ் ப்ராவிடன்ஸ் யூ வில் கம் டு சென்ஸ் த ப்ராவிடன்ஸ் ஆஃப் காட் இன் யுவர் லைஃப் அண்ட் த ப்ராவிடன்ஸ் ஆஃப் காட் வில் டேக் அவே எவ்ரி சேலஞ்சஸ் தட் யூ ஆர் ஃபேசிங் நீங்கள் சந்திக்கிற எல்லா சவால் என் குடும்பத்தை நான் எப்படி நடத்த போகிறேன் என்ற பயத்தை இந்த கத்தருடைய முன்னறிவு நம்மை விட்டு நீக்கி போடும் ஜகரியாவுக்கு இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு முன்னறிவை கத்தர் தந்து தன்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற அவ்விசுவாசத்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் நீக்கி போட்டார் இரண்டாவதாக இட் இஸ் நாட் ஓன்லி அ சேலஞ்ச் இந்த இந்த லைஃப் ஆஃப் ஜகரியா இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கிறோம் ஜகரடைய வாழ்க்கையிலே கத்தர் ஒரு அமைதியை தந்தார் த ப்ராவிடன்ஸ் ஆஃப் காட் ஹெல்ப் ஹிம் டு ஃபேஸ் த சேலஞ்ச் இன் இஸ் லைஃப் அண்ட் த ப்ராவிடன்ஸ் ஆஃப் காட் ஹெல்ப் ஹிம் டு பி காம் பிஃபோர் த லார்ட் இந்த அமைதியை ஆண்டவர் அவருக்கு கொடுத்தார் எப்படி என்றால் யோவான்ஸ் நானன் அந்த குடும்பத்திலே பிறந்த பிறகு பேர் வைக்கிற நேரம் வந்தது யோவான் பேர் வைக்கும் போது எல்லாரும் பேசுகிறார்கள் என்ன பெயர் வைப்பது தகப்பனாருடைய பெயரே வைத்து விடுவோம் ஜகரியா வென்றே வைத்து விடுவோம் என்று எல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த இடத்திலே பாருங்கள் அறுபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் நாங்கள் வாசிக்க போகிறோம் லூக் சாப்டர் ஒன் அண்ட் வேர்ஸ் சிக்ஸ்டி அவன் எழுத்து பலகையை கேட்டு வாங்கி இவன் பேர் யோவான் என்று எழுதினான் எல்லாரும் அவனுடைய பெயர் யோவான் என்று எழுதினான் இதில் என்ன விசேஷம் இருக்கிறது அந்த நாளிலே தான் அவனுடைய வாய் திறக்கப்பட்டது பேசாமல் இருந்த ஜகரியாவுடைய வாய் திறக்கப்பட்டது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான காரியம் அறுபதாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அப்பொழுது அதன் தாய் அப்படி அல்ல அதற்கு யோவான் என்று பெயரிட வேண்டும் என்றான் தாய் சொல்லுகிற சொற்றொடருக்கும் தகப்பன் சொல்லுகிற மறுபடியுமாக அறுபதாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது அதன் தாய் அப்படி அல்ல அதற்கு யோவான் என்று பெயரிட வேண்டும் என்றாள் யோவான் தாயாகிய எலிசபெத்திற்கும் அவருடைய தகப்பனார் ஜகரியா சொல்வதற்கும் ஒரு அழகான வித்தியாசத்தை பார்க்கலாம் ஜகரியா என்ன சொல்கிறார் His name is John. Elizabeth, 
என்ன சொல்லுகிறாள் ஹி ஷால் பி கால்ட் ஆஸ் ஜான் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஜகரியா தகப்பனாருடைய இருதயத்திலே ஆணித்தரமாக இதுதான் யோவானுடைய பெயர் என்பதை அச்சாரமாக அவருடைய இருதயத்திலே வைத்தார் கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படி என்றால் இந்த நாளிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் குடும்ப தலைவர்களை ஜகரியா போல இருக்கிறவர்களை நிரப்பும் பொழுது He gives a confirmation in our heart. நம் இருதயத்திலே ஒரு விசுவாசத்தை தந்து This is what God gave me. And this is the word of God. இதுதான் கத்துடைய வார்த்தை என்பதனுடைய ஒரு ஆணித்தரமான ஒரு கன்ஃபர்மேஷனை கத்தர் நம் இருதயத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் தருகிறார் இதுதான் முதலாவதாக கத்தர் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நிரப்பதன் மூலியமாக கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் ஜகரியா பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டிருந்தான் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டு ஆண்டவருடைய முன்னறிவை பெற்றிருந்தான் யோவானை குறித்து பயப்படாமல் ஆண்டவர் இந்த பிள்ளையை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் இந்த பிள்ளையினுடைய பெயர் யோவான் அவனுடைய அவ்விசுவாசத்தை ஜகரியா மேற்கொண்டு பரிசுத்தாவின் பிளத்தால் அவ்விசுவாசத்தை மேற்கொண்டு விசுவாசத்திலே ஆண்டவருடைய முன்னறிவையை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான் Zacharias was able to receive the providence of God that God will take care of his family. உங்களுக்கு கர்த்தர் ஒரு தைரியத்தை தர விரும்புகிறார். அருமையான சகோதரனே, உங்களுக்கு கர்த்தர் பரிசுத்தாவி நிரப்புதலை தர விரும்புகிறார். The Holy Spirit when he fills you gives you a boldness about the providence of God. இரண்டாவது குறிப்புக்கு நேராக கடந்து செல்வோம் லூகா எழுதின சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராம் வசனம் எலிசபெத்து மரியாளுடைய வாழ்த்துதலை கேட்ட பொழுது அவளுடைய வயிற்றிலிருந்த பிள்ளை துள்ளிற்று எலிசபெத்து பரிசுத்த ஆவியால் ஆவியால் நிரப்பப்பட்டு and elizabeth was filled with the holy ghost in the kudumbathile parshutha aaviyanavar thagappanai nerappinar kanavanai nerappinar irundavadaga thaayagi elizabethai nerappugirar kathrudey naamathukku stotram yesuvin thaayagi mariyal elizabethude veetukku varugirar elizabeth veetukku ullaga vande utpraveshithu elizabethai vaalthugirar Mary the mother of Jesus comes to the house and greets Elizabeth the mother of John aval vandu vaalthudal seidhiyai sonna piragu and the vaalthudal seidhiyin kaadukalukkullaga sendra poludhu Elizabeth udaiya vaayilil irundha kulandai thullitru endru vaasikkirom kattrude naamathukku stotram God fills us with his holy spirit தாயாகி எலிசபெத்தை பரிசுத்த ஆவியானவரை நிரப்பினார் நிரப்பி நாற்பத்தி இரண்டாம் வசனம் சொல்கிறது அவள் உரத்த சத்தமாக உரத்த சத்தமாக அருமையான வசனங்களை அருமையான பாடல்களை அவள் பாடுவதாக இந்த வசனங்களிலே வாசிக்கிறோம் கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவராகிய தேவன் இந்த பெந்த கோஷ்டே நாள் என்று ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்ப விரும்புகிறார் ஜகரியாசை நிரப்பினார் இரண்டாவதாக எலிசபெத்தையும் நிரப்புகிறார் இரண்டு பேரையும் கத்தர் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்புகிறார் பரிசுத்த ஆவியானவரால் ஒரு தாய் ஒரு ஸ்திரீ நிரப்பப்படும் பொழுது அவள் தன் வாயை திறந்து உரத்த சத்தமாக ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்க ஆரம்பிக்கின்றார் When the Holy Spirit filled Elizabeth, the second blessing is proclamation. சாட்சி பரிசுத்த ஆவியானவர் எலிசபெத்தை நிரப்பும் பொழுது அவள் வாயை திறந்து கத்தருக்கு சாட்சி சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றாள் கத்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக பரிசுத்த ஆவியானவர் எலிசபெத்தை நிரப்பின பொழுது அவளுடைய சாட்சியில ரெண்டு பகுதிகள் முதலாவதாக இரண்டாவதாக முதலாவதாக ஒரு பெரிய ஒரு களிப்பாட்டு there was a big celebration in her mouth uratha sattamai streegalukulle nee aashirvadikkapattaval un karpathin kaniyum aashirvadikkapattathu endru 42 avadu vasanathile vaasikkrom apdi endral 
பரிசுத்த ஆவியானவர் குடும்ப தலைவிகளை அவர் பரிசுத்த ஆவியெல்லாம் நிரப்பும் பொழுது அவருடைய வாயிலிருந்து கத்தரை ஸ்தோத்தரிக்கும் பாடல்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் அவள் கற்பவதியாக இருக்கிறாள் மிகவும் வயது சென்றவளா இருக்கிறாள் யோவானை பெற்றெடுக்க போகிறாள் அந்த நேரத்திலே மரியாதை பார்த்து அருமையான வாழ்த்துதல் பாடலை அவள் பாடுவதாக நாற்பத்தி மூன்று நாற்பத்தி நான்கு நாற்பத்தி ஐந்தாம் வசனங்களிலே எலிசபத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே இந்த வசனங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை பேச விரும்புகிறார் பர்சுத்த ஆவியானோர் ஒருவரை நினைக்கும் பொழுது நம் வாழ்க்கை முழுவதும் சாட்சியால் நிரம்பும் ஆண்டவரை உயர்த்தும் துதியால் ஆண்டவராகிய தேவன் நம்மை மாற்றுகிறார் த ஹோலி ஸ்பிரிட் டேக்ஸ் ஹோல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் அவர் லைஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் எனர்ஜைசஸ் அவர் லைஃப் பர்சுத்த ஆவியானவர் அவள் வயது சென்றவளா இருந்தாலும் அவளை சக்தியால் பலத்தால் நிறைத்து it energizes the holy spirit controlled her life the holy spirit energizes her whole life kathrude naamathukku stotram indrikke ovvoru kudumba thalaveyilum elizabethai pole kudumbathai nadathumbadiyana belan kudumbathai nadathumbadiyaga paadalgalai avar namakku thara verumbugirar kathrude naamathukku magimai undavadaga mariyalum elizabethum paadalgalai paadi iruvarum vaalthudal seivadaga தொடர்ந்து வருகிற வசனங்களிலே நாம் வாசிக்கிறோம் கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இதுதான் பர்சுத்த ஆவியானுடைய கிரியை பர்சுத்த ஆவியானவர் ஒருவரை முழுமையாக நிரப்பும் பொழுது அவருடைய வாழ்க்கையிலே வாழ்த்துதல்கள் அவருடைய வாழ்க்கையிலே செலிபிரேஷன் அவருடைய வாழ்க்கையிலே கத்தரை கத்தருடைய வசனத்தை நிரூபிக்கும் வார்த்தைகள் வரும் ஷி வாஸ் கன்ஃபர்மிங் லுக்கிங் அட் மேரி மரியாதை பார்த்து அவள் என்ன சொல்லுகிறாள் ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ஷி வாஸ் பிளஸ்ஸிங் மேரி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் பர்சுத்த ஆவியானவரால் ஒவ்வொரு தாயையும் நிரப்பும் பொழுது அவர்கள் கத்தரை வாழ்த்த ஆரம்பிப்பார்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய வீடுகளிலே தாய்மார்கள் கத்தரை வாழ்த்துகிறவர்களாக மாற வேண்டும் வீடுகளிலே பாடல்கள் சத்தம் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் குடும்பத்திலே ஒரு எனர்ஜி ஒரு சக்தியை தருவார் குடும்பத்திலே ஒரு அட்மாஸ்பியரை கத்தர் கட்டளையிடுவார் கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் வென் எ உமன் when the when the wife and the mother is filled with the holy spirit the whole home is filled with the atmosphere of the presence of god the whole home is filled with the atmosphere of the celebration of the presence of god kathode namathukku stotram armiyana sagodriye armiyana thaimargale armiyana manavi margale parshuthaavi niraive indraki neengal petrukkollungal உங்களுடைய கணவரையும் உங்களுடைய பிள்ளைகளையும் நடத்துவதற்கு இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு வேண்டிய பலனை தருவார் இங்கு எலிசபெத் மிகவும் வயது சென்றவளா இருந்தாலும் கூட அவளுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த பிள்ளையை சுமக்கும்படியான பலத்தை பரிபூர்ணமாக அத்தராகிய தேவன் கட்டளையிட்டார் கடைசியாக மூன்றாவதாக லூக் ஆயுதன சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் லூக்ஸ் காஸ்பல் சாப்டர் ஒன் அண்ட் வேர்ஸ் அவன் கத்தருக்கு முன்பாக பெரியவனாயிருப்பான் திராட்சரசமும் மதுவும் குடியான் தன் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் போதே பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டிருப்பான் even from his mother's womb he shall be filled with the holy spirit from his mother's womb yovans nanane kurithu vaasikkirom parshutha aaviyanavaral yovans nanan nirappapattirundan when the holy spirit filled john the baptist god gave a blessing of the plan of god in his life parshutha aaviyanavar yovans nanane nirappumbodu தேவன் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு திட்டத்தை கத்தர் கொடுத்தார் ஜகரியாவுக்கு கத்தர் முன் அறிவை கொடுத்தார் எலிசபெத்திற்கு ஆண்டவர் ஒரு சாட்சியை தந்தார் யோவான்ஸ் நானனுக்கு தேவன் அருமையான ஒரு வாழ்க்கையின் திட்டத்தை அங்கு தருகிறார் இந்த வசனத்தை நான் வாசித்து உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் அவன் கத்தருக்கு முன்பாக பெரியவனாயிருப்பான் தாயின் வயிற்று முதலே 
பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு குழந்தை யோவான் ஸ்நானன் அப்படி என்றால் எல்லா சிறு குழந்தைகளும் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட முடியும் இஃப் எ சைல்ட் ஜான் த பேப்டிஸ்ட் கேன் பி ஃபில்ட் வித் ஹோலி ஸ்பிரிட் ரைட் இன் த மதர்ஸ் ஊம் எனி சைல்ட் கேன் பி ஃபில்ட் வித் ஹோலி ஸ்பிரிட் ஒரு குழந்தை தாயின் வயிற்றிலே உருவாகும் போதே பரிசுத்த ஆவியானவர் நிரப்புவார் என்றால் உங்களுடைய பிள்ளைகளை பரிசுத்த ஆவியானவர் நிரப்ப அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் யோவான் ஸ்நானனை நிரப்பும் பொழுது அவருடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த காரியங்கள் என்ன இரேமியா முதலாம் அதிகாரத்திலே நான்காம் ஐந்தாம் வசனத்திலே நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது இரேமியாவை கத்தர் தாயின் வயிற்றிலே உருவாவதற்கு முன்பதாகவே தெரிந்து கொண்டார் எரேமியா தாயின் வயிற்றிலே இருக்கும் போதே கத்தருடைய கண்கள் அவன் மேல் பட்டது God found and chose Jeremiah the prophet right in his mother's womb கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படி என்றால் God has a plan for every child ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் ஒவ்வொரு இளம் பிள்ளைக்கும் கத்தர் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் அப்படி என்றால் யோவான் ஸ்நானனை குறித்த ஒரு அருமையான திட்டம் என்ன திட்டம் இரண்டு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் முதலாவதாக த பவர் ஆஃப் காட் இன் இஸ் லைஃப் இரண்டாவதாக த பர்பஸ் ஆஃப் காட் இன் இஸ் லைஃப் யோவான் ஸ்நானனுடைய வாழ்க்கையிலே கத்தர் தந்த ஒரு வல்லமை இரண்டாவதாக யோவானுடைய வாழ்க்கையிலே கத்தர் வைத்திருந்த நோக்கம் இதுதான் கத்தருடைய திட்டம் கத்தருடைய திட்டத்தில் இந்த ரெண்டு காரியங்கள் இருக்கின்றன முதலாவதாக அவருடைய வல்லமை இரண்டாவதாக அவருடைய நோக்கம் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் அவன் கத்தருக்கு முன்பாக பெரியவனாக இருப்பான் இந்த சற்று இந்த வசனத்தை நாம் யோசிப்போம் or you want your child to be great in the sight of god yovan snanudaya vaalkile devudaya thittam enna kattarudaya paarvaiyile inda pillai periyavana irupan ulaga makkalin paarvaiyile periyavanaga irukkira pillaigal kattarudaya paarvaiyile siriyavargalaga irukkirargal veda vasanam nammudaya pillaigalai kurithu or kaariyam solugirathu if our children are filled with the holy spirit what is the plan of god god makes your child and our children great in god's sight kattarudey paarvaiyile nammude pillaigal periyavargalaga valara vendum kattarudey naamathukku stotram inda naalile aandavan namai paathu solugira kaariyam the lord wants to fill our children with the power of god நம்முடைய பிள்ளைகளை கத்தர் வல்லமையால் நிரப்ப விரும்புகிறார் கத்தருடைய காரியங்களிலே ஆண்டவருடைய காரியம் கத்தருடைய ராஜ்யத்தின் காரியத்திலே நம்முடைய பிள்ளைகள் வளர்க்கப்பட வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அநேக காரியங்களை நாம் தருகிறோம் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு படிப்பு தருகிறோம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எல்லா வசதிகளையும் செய்து தருகிறோம் மிகவும் நல்லது அது கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த பெந்த கோஷ்டே நாளன்னைக்கு தகப்பன் தாயிடம் கத்தர் சொல்லுகிற காரியம் கத்தர் உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்த ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறார் காட் ஹேஸ் அ டிவைன் பிளான் அபவுட் யுவர் சில்ட்ரன் அண்ட் வாட் இஸ் தட் பிளான் யுவர் சில்ட்ரன் ஷுட் பி கிரேட் இன் த சைட் ஆஃப் காட் ஆண்டவருடைய பார்வையில் உங்களுடைய பிள்ளைகள் பெரியவனாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது வாசிக்கிறோம் இந்த பிள்ளை பரிசுத்த ஆவியானால் நிரப்பப்பட்டு வனாந்திரத்தில் இந்த பிள்ளை ஊழியம் செய்தது என்பதை வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் காட் ஹேட் அ பர்பஸ் ஆண்டவருக்கு இந்த பிள்ளையை குறித்த அருமையான ஒரு நோக்கத்தை கத்தர் அவர் வைத்திருந்தார் கத்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த அதிகாரத்திலே முதலாம் அதிகாரம் அறுபத்தி ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கடைசி பாகம் கத்தருடைய கரம் அந்த பிள்ளையோடு இருந்தது what manner of child shall this be this the hand of the lord was upon the child kattarudey karam in the pillayin mel irundathu enbadai vaasikrom aandavudey karam in the pillayin mel irundathu endral enna artham aandavudey nokkam the purpose of god was on this child apdi endral aandavar in the pillayin
மேல் கண்களை வைத்துக் கொண்டே இருந்தார் ஆண்டோருடைய கரம் இந்த பிள்ளையின் மேல் இருந்தது என்றால் என்ன அர்த்தம் உங்களுடைய பிள்ளையின் மேல் கத்தருடைய கரம் இருக்கிறது என்றால் என்ன அர்த்தம் கத்தருடைய கண்கள் எப்பொழுதும் நம்முடைய பிள்ளைகள் மேல் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது காட்ஸ் ஐ இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் யுவர் சைல்ட் டு யூ பிலீவ் தட் திஸ் மார்னிங் இந்த காலையில இதை விசுவாசிக்கிறீர்களா இந்த காலையில என்னுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தர் உங்களோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்க பிள்ளைகளை நிரப்பும் பொழுது when the holy spirit fills your child like god filled john the baptist ungalde pilligal or nokkathodu kuda vaalvargal naam ellam enna solugrom idu ennudeya pillai idu engalude pilligal endru solugrom naan veru vidathai solugiren kartharudeya karam inda pilligal mel irukkirabadiyal inda pilligal kartharudeya pilligal because god's hand is upon the children and because the holy spirit is upon our children our children belong to the lord namde pillegal kattarude urulaga irukkarargal kattarude naamathukku stotram appadi endral enna nadakkum namde pillegal petrorukku keepadirulaga maaruvargal children shall become obedient to the parents idu dhan ragasiyam yen pillegal petrorukku keepadiyavillai yen anaiya pillegal petrorukku maaraga nadakkarargal endral parusutha aaviyanavaral avargal nerappapadavillai ஒரு ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகள் பரிசுத்த ஆவியானவரா நிரப்பப்படும் பொழுது கத்தருடைய கரம் அவங்க மேல இருக்கும் பொழுது பெற்றோருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் அவர்கள் அடிப்பணிந்து அவர்கள் கீழ்படி ஆரம்பிப்பார்கள் கத்தர் அவருடைய வாழ்க்கையிலே நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவார் கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் பிள்ளைகள் மாத்திரம் பரிசுத்த ஆவியானா நிரப்பப்பட்டிருந்தால் போதாது கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் சகரியா எலிசபெத் முன்னோடியாக இருந்தார் என்பவர் ஒரு வருகிறார் என்பதை அவர் சொல்லிக்கொண்டே சென்றார் நம்முடைய பிள்ளைகள் இயேசுவை குறித்து பேச வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு எதை குறித்து பேசுகிறார்கள் அவர் சில்ட்ரன் டுடே வாட் ஆர் தே டாக்கிங் அபவுட் எதை குறித்து அதிகமாக பேசுகிறார்கள் டு அவர் சில்ட்ரன் டாக் அபவுட் ஜீசஸ் யோவான் ஸ்நானன் பர்சு தாவியானால் நிரப்பப்பட்டான் இந்த பெந்தகோஸ்தே ஞாயிற்றன்று உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற தகப்பன் தாய் பிள்ளைகள் கணவன் மனைவியை ஆண்டவர் நிரப்பும்படியாக விரும்புகிறார் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிக்க போகிறார் ஜகரியாவை கத்த நிரப்பி அவனை முன்னறிவால் விசுவாசத்தால் நிரப்பினார் எலிசபெத்தை பரிசுத்த ஆவியானவரை நிரப்பி சாட்சிகள் மூலியமாக அவனை நிரப்பினார் யோவான் ஸ்நானகனை தேவன் பரிசுத்த ஆவியானவரால் தாயின் கருவிலே அபிஷேகித்து அவரை தேவனுடைய திட்டத்தில் நடக்கும்படியாக செய்தார் God filled Zacharias with a providence. God filled Elizabeth with proclamation. And God filled John the Baptist with his plan. In the moon room, how did it happen? The first time of the day, 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 பரிசுத்த ஆவியானவர் எந்தெந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறாரோ அந்த குடும்பத்திலே சமாதானம் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்ட குடும்பங்கள் கத்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்ட கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் இருந்தால் கத்தருடைய போஷாப்பு கத்தருடைய கரம் கத்தருடைய திட்டம் கத்தருடைய நடத்துதல் அனைத்தும் உங்களுடைய குடும்பத்திலே காணப்படும் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் இந்த பெந்த கோஷ்டே நாள் என்று கத்தர் உங்களை பரிசுத்த ஆவியானவரால் முழுமையாக குடும்பத்தை நிரப்புவாராக ஆமேன்
இன்றைக்கு நாம் தியானித்த சத்தியத்தின் படியாக உங்களை பரிசுத்தாவியான நிரப்பும்படியாக நான் உங்களுக்கு ஜெபிக்க போகிறேன் என் வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஆவியானுடைய நிறைவை நான் எப்படி பெற்றுக் கொள்ள முடியும் உங்கள் கண்களை மூடி கத்தர் உங்கள் பாவத்தை கழும்படியாக நீங்கள் ஜெபியுங்கள் அவர் சுத்தமான பாத்திரத்தை அவர் நிரப்ப வல்லவராய் இருக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானுடைய நிறைவு உங்கள் வாழ்க்கையிலே வரும் பொழுது சூழ்நிலைகளை கத்தர் மாற்றுவார் கண்களை மூடு பரிசுத்தம் உள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவை என்னோடு கூட ஜபத்திலே சேர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த பெந்த கோஷ்டே நாள் என்று ஆண்டவரே உங்களுடைய சீஷர் மேலே வானத்திலிருந்து பசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி நூற்றி இருபது பேரை நிரப்பினது போல இன்றைக்கு ஜபத்தில் எங்களோடு கூட சேர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு மேலும் பரிசுத்த ஆவியானோட அபிஷேகம் பரிசுத்த ஆவியானுடைய நிறைவு வரும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் ஒவ்வொரு ஆண்டவரே தலைவரையும் நிரப்பும் ஒவ்வொரு வீட்டின் தலைவியும் நிரப்பும் பிள்ளைகளை பரிசுத்த ஆவியானோரால் நிரப்பும் ஆண்டவரே கத்தாவே பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கும் பொழுது எங்கள் வாழ்க்கையில இருக்கும் எல்லா சூழ்நிலைகளும் மாறும் ஆண்டவரை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் சகரியா பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டது போல எலிசபெத் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டது போல ஆண்டவரை யோவான் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டது போல இருக்கிற இடத்தில் ஆண்டவரே ஆண்டவரை உங்களுடைய அபிஷேக முகத்தை முறிக்கும் என்று வாசிக்கிறோம் கத்தருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொருடைய கட்டுகளில் இருந்தும் ஒவ்வொருடைய வியாதியில் இருந்தும் ஒவ்வொருடைய பண பற்றாக்குறையில் இருந்தும் விடுதலை ஆக்குமையாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் தூய ஆவியானவரே சத்திய ஆவியானவரே மன துருக்கம் உள்ள ஆவியானவரே ஒவ்வொருவரும் நிரப்பணித்திற்காக உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் தொடர்ந்து கத்தாவே மாதம் முழுவதும் எங்களை நடத்தினவர் மேற்கொண்டு எங்களை நடத்த வல்லவராய் இருக்கிறார் ஆண்டவரே வருகிற புது மாதத்திலே கத்தர் பெரிய காரியங்களை உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சூழ்நிலைகள் மாறும்படியாக ஆண்டவரே பெந்த கோஷ்டே நாடுக்கு பிறகு சூழ்நிலைகள் மாறினது போல உலகத்தின் சூழ்நிலை எங்களுடைய தேசத்தின் சூழ்நிலை எங்கள் ஆண்டவரே சபைகளின் சூழ்நிலை மாறும்படியாக நாமத்தை கத்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமே நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோனிய ஐக்கியமும் நம்மோடும் நம் குடும்பத்தாரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக ஆமே